प्रत्यक्ष अनुमान
సూర్యుడు ఎక్కడికి వెళ్ళడు ఉన్న చోటే ఉంటాడు కదలకుండా ఉంటాడు అప్పుడు అది తెలియాలంటే మనం శాస్త్రంలో రాసిన పదో తరగతి సరిపడం ఇంటర్మీడియట్ సరిపడదు బిఎస్సీ సరిపడదు ఎంఎస్సీలో వచ్చాడు కొంచెం క్లియర్ అవుతుంది ఆయన కాబట్టి కనపడేది సత్యం అని తెలుసుకోవడానికి శాస్త్రం అక్కడ కనపడేది సత్యం కాదప్పుడు మాత్రమే శాస్త్రం అవసరం అవుతుంది ఇది దాని వ్యవస్థ ఈ దీన్ని అర్థం చేసుకోకుండా అదిగో అద్వైతం అన్నట్లయితే అంత విరోధమే అలా రావాళ్ళు కుతర్క దూషితాంతఃకర్మాన బ్రాహ్మణాది వర్ణాత సదా అనుకంపనీయ అది చెందుతున్నారని మీరు అనుకోండి బ్రాహ్మణాది వర్ణములలో వాళ్ళు ఉత్తములు ఏమీ కాదు వాళ్ళు అసలు పేద దృష్టి కలవాడు ఇప్పుడు బ్రాహ్మణుల బ్రాహ్మణులు ఒకసారి బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు దాంట్లో అభేద దృష్టి కలవాడు ఉత్తములు భేద దృష్టి కలవాడు అధము పది మంది క్షత్రియులు ఉన్నారు మహారాజులు ఎంతో మంది ఉన్నారు జనక మహారాజులైన అభేద దృష్టి కల వాళ్ళు ఉత్తము దుర్యోధన దృశ్యాసన మొదలైన భేద దృష్టి కల వాళ్ళు అర్థం అని సో సమాజంలో ఏ వర్గానికి చెందిన వాడైనా భేదమే సత్యం అనుకుంటే అర్థం అభేదము సత్యం అని తెలుసుకుంటే సో అనుకంపనీయ అధములను చూసి మనము నిందించం అనుకంపనీయ వాళ్ళని చూసి అయ్యోతాము తెలుసుకోలేకపోతుండు అని మనం శోచించాలని శోచించడానికి అను శోచ్య అవకాశం అంటే అయ్యో పాపం వీళ్ళు భ్రమలో ఉన్నారే వీళ్ళ భ్రమలో ఉంటుంది అని ఆలోచన వాళ్ళు కనుక మీరు భ్రమలో ఉన్నారంటే వాళ్ళు కాంపోస్తుంది ఉన్నారు మీకు మీకు తెలియదు అంటే కాంపోస్తుంది ఒక ఆయన మాట రాశాను ఒక సెంటెన్స్ నాకు ఈమెయిల్లో ఇచ్చాను నేను రిప్లై ఇవ్వలేదు ఫోన్ చేశాను రిప్లై ఇవ్వకపోతే ఫోన్ చేశాను మీరు ఈమెయిల్ చూశారు ఆ చూశాను అంటే ఆ ఈమెయిల్ మీ అభిప్రాయం ఏంటి అంటే మీరు చెప్పాలంటే మీరు రాసింది కొంత ఇన్యాక్యురేట్గా ఉందండి అమ్మ ఇన్యాక్యురేట్ ఇంగ్లీష్ అంతకంటే మెల్ మెత్తగా మీరు చెప్పండి చూస్తా నువ్వు రాసింది తప్పు అని చెప్పాలి ఇంతకంటే మెత్తగా మీరు చెప్పండి చూస్తా మీకు ఎందుకంటే ఆ సమయానికి నాకు తప్పి నాకు ఫ్యూరియస్ అప్పుడు నేను ఏమన్నానంటే ఓకే ఓకే And therefore, any further explanation is unqualified. So have a nice day. And give me, give me a job to take it. And I have to say, you want this with me, sir. You get it. Okay, but I have a... You don't have an open mind. So, I have to say, 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 నాకు కర్మయోగ అంటే తెలిసిపోయిందండి ఆ పైది భక్తి యోగం చెప్పండి అని అన్నాను అంటే నేను అన్నాను చూడండి నేను ఓపెన్ మైండ్ అంటే నేను మాట్లాడతాను అంటే భక్తి యోగం చెప్తాను అంటే అంటే కాదు నాకు ఓపెన్ మైండ్ చెప్పండి అంటే కర్మయోగం మీకు తెలియదు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఐ హెవ్ ఎ ఫీలింగ్ దట్ టు నాట్ నో వాట్ ఇస్ కదా ఎందుకంటే ఇది వాట్ ఆఫ్ మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని కోరుకుంటున్నాను వాళ్ళు వేదాంతం పదేళ్ళు చూస్తున్నారు అంచేతనే మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నాను నేను అంటే వాళ్ళు సో మైండెడ్ స్వామిజీ మీరు చెప్పండి పర్వాలేదు ఐ స్పోక్ మన ఆ తర్వాత వాళ్ళు మీరు మా పనులకు కలిగించారు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది నన్ను ప్రశంసించారు ప్రశంసించడం పాయింట్ కాదు పాయింట్ మనిషి కాబట్టి అలా అనిపిస్తుంది అయ్యో పాప శాంతిలో ఉన్నారు మీరు కర్మయోగం తెలుసు అని అనుకుంటున్నారు అది తెలుగు మహాదాయ తెలివి వీళ్ళకి తెలుసు అని అనుకుంటున్నారు అలా అనిపిస్తుంది అనిపించినప్పుడు 
మనకు ఛాన్స్ ఇస్తే మనం చెప్తాం వీళ్ళకి అని కూడా అనిపిస్తుంది వాళ్ళు పుట్టిన వాళ్ళు పెట్టిన భోజనం చేస్తున్నారు అలాగా మాత్రం సేవ చేద్దామని అనిపిస్తుంది బట్ దే షుడ్ గివ్ యూ ఎ ఛాన్స్ అదొక గొప్ప దీన్ని అంతే తప్ప ఎవరికి దీంట్లో దిగలాగేది లేదు గొప్ప దీన్ని ట్రై చేస్తాం చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం వాళ్ళు తెలుసుకుని యాటిట్యూడ్ ఉంటాయి తెలుసుకోవటం లేదు వాళ్ళు తెలుసుకునే లక్షణం లేదని తెలిస్తే ఆశీర్వదనం చేసి పెడతాం అంతేకాని కృషి చేసి పెడతాం ఆదమార్థం చిన్న సంప్రదాయం ఉంటే ఏంటి ఈ సంప్రదాయం అనే దానికి సంప్రదాయం అంటే ఎవరు తెలిసిన మడిబట్టి పట్టుకున్న అరిటాకులో గుర్తుపెట్టు దీన్ని కిచెన్ రెలిజీ అని అన్నా అదిగా సంప్రదాయం దానికి సంప్రదాయం అని పేరు పెడితే మీ సొంతం పోయారు మీరు ఏమైనా భాష మీద మీరు ఎవరైనా అధికారం చాలా ఇస్తున్నారా లేదు మీరు పేరు పెట్టచ్చు కానీ మీరు దానికి సంప్రదాయం అని పేరు పెడితే అసలు సంప్రదాయాన్ని మీరు మిస్ అయిపోతారు కదా దానిది ప్రాబ్లం కదా నేతి బీరకాయలో నెయ్యి ఉంది అనుకున్నట్టు నేతి బీరకాయలో ఎంత నెయ్యి ఉంటుందో ఈ సంప్రదాయంలో సంప్రదాయం ఉంది సంప్రదాయం అంటే సమ్యక్ ప్రధానం ఆ జ్ఞానము చక్కగా విద్యార్థికి అందజేసేటువంటి ప్రక్రియ ఏదైతే కదలో అది సంప్రదాయం అది బ్రేక్ అయిపోయింది అది వేల విషయంలో బ్రేక్ అయింది వీళ్ళు ఉంటే ఉపనిషత్తులు వల్లించడం వారికి పనులు వచ్చారు తప్ప అద్వైత తత్వాన్ని తెలుసుకోలేకపోయారు ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఉపనిషత్తులు వల్లింపజేసిన వాళ్ళు వల్లి వేయించాడే తప్ప వీళ్ళకి ఆ సంప్రదాయం చెప్పలేదు ఆ జ్ఞానాన్ని వాళ్ళకి అందివ్వలేదు ఎందుకు అందివ్వలేదు తెలుసా ఆయన దగ్గర లేదు కాబట్టి అందుకు అది వెరీ సింపుల్ వెరీ సింపుల్ ఇప్పుడు మంత్రం చెప్తున్నాడు అనుకోండి మంత్రం చెప్తుంటే నేను వెంటనే పెట్టేస్తాను నేనే కాదు కొంతలో సక్రమం లేదు కూడా ఎవడైనా పెట్టేస్తాను ఎవరి దగ్గర చెప్పుకున్నావా నువ్వు అంటే పలానా వాళ్ళ ఆయన నీకు ఇంకెవడో అవ్వలేదా ఆయనే తప్ప ఆయన నీ తప్పు చెప్తాడు అది చెప్తాను నువ్వు తప్పు సో కాబట్టి సంప్రదాయం విచ్ఛిన్నమై ఆ ఏకత్వం శృతి యొక్క బోధ ఏకత్వం శృతి వర్సస్ స్మృతి అని ఒక పెద్ద టాపిక్ ఈ టాపిక్ మీద వివేకానంద స్వామి రామతీర్థ మీరందరూ కూడా బాగా మాట్లాడారు శృతి ఏకత్వాన్ని చెప్తుంది శృతి అయితే కాలక్రమంలో ఏమైంది శృతిని వెనక పట్టించి దాని నుంచి స్మృతులు బయలుదేరి స్మృతి అంటే డివిజివ్గా ఉంటుంది స్మృతి ఎవరనుకుంది బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు వైశ్యులు శుద్ధులు ఈ శుద్ధులు నీటి ప్రాణి వద్దు అట్రాణి వద్దు ఆడవాళ్ళకి చదువు మీరు ఇదంత స్మృతి కాబట్టి శృతిలో వేరే ఉండవు శృతి మీరు ఎప్పుడైనా తత్వం చదువు తత్వవసేన ఇవే ఉండవు ఇదంత స్మృతి సో స్వామి రామతీర్థ అన్నారు ద స్మృతి హ్యాస్ మేడ్ ద శృతి ఇన్ టు ఎ డెడ్ లెటర్ అనస్తారు ఈ స్మృతి వచ్చి శృతిని డెడ్ లెటర్ కింద కన్వర్ట్ చేసి పాటిస్తారు తత్వవసే అనే అభేదము వెనక్కి పోయింది మీరు వేరు మేము వేరు మీ పద్ధతి వేరు మా పద్ధతి వేరు అనే భేదము చాలా ఫోర్స్ కింద ముందుకు వచ్చేస్తుంది దిస్ ఈజ్ హౌ ఆగమార్థము యొక్క సంప్రదాయం విచ్ఛిన్నమైంది కథం ఒక మంచిది శ్రీలు అంటే అనుకోపనీయులు దైవం జాలి పడాల్సిన వాళ్ళు వాళ్ళకి సంప్రదాయం విచ్ఛిన్నమైపోయింది అని ఈ మాటలు కొంచెం మోసమైన మాటలు అది నేను మోసమైన మాటలు మాట్లాడేసే బాధ్యత ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ సెల్ హౌ కథం ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ సెల్ అంటే చెవు కన్ను చెవి కన్ను మొదలైన ఇంద్రియాలు ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి ఇంద్రియములతో శబ్దము చెవుతో శబ్దాన్ని కన్నుతో రూపాన్ని మనం గ్రహిస్తూ ఉన్నాము ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అనేది ప్రత్యక్షంగా అందరికీ గ్రహించుకోవచ్చు కాబట్టి బ్రహ్మ అద్వయము అని చెప్పడానికి విరోధం వస్తుంది అని ఎవరైతే వాదిస్తున్నారో 
వాళ్ళని మేము ఒక ప్రశ్న అడుగుతాము అదే కదా మేము వాదిస్తున్నాం చెవితో ఉంటున్నాము శబ్దాలు భిన్న భిన్నాలుగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు చెవితో వినేవాడిని అంటాడు అంటే ఈ సార్న ఆ పార్న భేదం కలుపుతాము అని అని చెప్పు చూడండి మరి భేదం సాకి పాకి భేదం కలుపుతాము అని మీరు అంటే వెంటనే ఆవేశపడిపోయి ఊడిపోతో పోకుండా ఏమయా సాను పా ఒక్కటంట మేము మనిషిలా లేకపోతే మరో అంట సా ఏమో మొదటి స్వరం పా పంచమ స్వరం ఇది ఆయన ఇలా మొదటి కాబట్టి ప్రత్యక్ష నీకు నీకు చెవులు ఉన్నాయా లేవా నువ్వు చెవిటి వాడివా సా పా ఒకటే లాగుతాయి సో ప్రత్యక్షంగా శబ్దాదులు తెలుస్తూ భేదమే మనకి తెలుస్తూ ఉంటే ఏకత్వం ఎక్కడ ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు అలా మాట్లాడి వాళ్ళని మేము ఇలా అడగదోచుకున్నాము వాళ్ళని మేము అడగదోచుకున్నాం ఏమిటి కిమ్మి శబ్దాదీనాం ఆకాశైకత్వం విరుచ్యతే మేము వాళ్ళు ఒక ప్రశ్న అడుగుతాం సా పా వేరు వేరు భేదమే సా భేదమే పా భేదమే రీ గా మా కూడా భేదమే తదిగిణతం తదిగిణతం భేదమే ఈ శబ్దాలన్నీ భేదమే శబ్దములు భిన్న భిన్నములుగా ఉన్నాయి దానిని బట్టి ఆకాశం అనేది భిన్న భిన్నములా ఏకమా నువ్వు చెప్పు ఏంటావు ఆకాశం శబ్దము నకమా ఆకాశం కదా నువ్వు ఆకాశము భిన్న భిన్నంగా ఉండకుండా ఏకమా సా అనే శబ్దము ఆకాశాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటుంది ఆకాశం ఉండాలి వాయిస్ బాక్స్ అంటారు వాయిస్ బాక్స్ లో వాయిస్ బాక్స్ తిన తర్వాత ఉన్నాము వేణ అంట వేణ అంటే ఏమిటి వేణ అంటే ఆ తీగలు అవి అవే వేణ అంటే అవి కాదు వేణ అంటే వేణ అంటే ఆ లోపల ఉండే ఆకాశము వేణ ఆకాశానికి వేణ అని పేరు తప్ప ఈ అనుకాయ పొరలోని వేణ అనుకాయ పొరలు మీద అహంకారాలు బాగా చేస్తే వేణ మంచిది ఉంటుందా వేణ అంటే ఆకాశములకు వేణ అని పేరు ఆకాశం సపోజ్ మీకు వేణ మీద వాడి వేణ మీద చెడగొట్టాలంటే మేము ఏం చేయాలంటే జాగ్రత్తగా అనుకాయ పొరలు పొంగటికి దాని లోపల చెత్తకాయ దాని గిన్నె స్మృతి పెట్టేస్తే ఇంకా వాడి వేణ ఎందుకు వేణ అయినా అంటే వైరింగ్ అయినా ఆ డోర్కి లోపల ఖాళీ ఉంటుంది కదా ఆ ఖాళీలో కాగితాన్ని నింపేసి పిల్లర్స్ ఉంటాయి చూడండి నింపేసి మళ్ళీ డోర్ బిగించేసి అక్కడ పెట్టేస్తే మనకు ఉంది ఏమే ఒకటి ఆకాశమే వేణ ఆకాశమే వైరే ఆకాశమే డోర్ కాబట్టి ఇప్పుడు సా వేరు పా వేరు సా అన్నప్పుడు ఆకాశం పా అన్నప్పుడు ఆకాశం వేరంటావా ఒకటి అన్న చెప్పు అని మేము అడుగుతాం కిం శబ్దాదీనాం భేదేన ఆకాశైకత్వం విరుచ్యతే సా వేరు పా వేరు మంచిదే శబ్దములకు భేదము ఉన్నది దానిని బట్టి ఆకాశము ఏకము అనేది విరుద్ధము ఆకాశము ఏకము లేనంటే విరోధం వస్తుందా రాదా చెప్పు అధన విరుచ్యతే అబే శబ్దాలు ఏదైనా ఆకాశం ఒక్కటేనండి శబ్దము భిన్నముగా నుండుట భిన్నముగా గ్రహించబడుట మీరు భిన్నంగా తెలుసుకుంటూ ఉంటారు కదా ఆ శబ్దముల యొక్క భేద జ్ఞానం ఆకాశ ఏకత్వానికి విరోధం ఉండదు అని చెప్పాలా అక్కర్లేదు అలాగే చెప్పాలి కదా మరి వాడు అలా చెప్పినప్పుడు నామరూపముల యొక్క భేదం ఉన్నప్పటికీ బ్రహ్మ ఏకత్వానికి విరోధం లేదు అని ఒకటి తీరాలి నా ప్రత్యక్ష విరోధ ప్రత్యక్షానికి విరోధం లేదు నా పరిహి ప్రత్యక్ష విరోధ చేతనే చూడు శబ్దములు భిన్నముగా ఉన్నప్పటికీ ఆకాశము యొక్క ఏకత్వానికి విరోధము లేదు ఇక్కడ ఉన్న భేదము ఆకాశ ఏకత్వానికి విరుద్ధము కాదు అని నువ్వు ఒప్పుకుంటావా ఒప్పుకోవా అని ఆయన అనుకుంటున్నారు అడిగితే ఆయన అనుకుంటున్నారు అవునండి కరెక్టే శబ్దము భిన్నమైన ఆకాశం ఒక్కటే కదా అని వాడు తలకే ఊపుతాడని అనుకుంటూ రాసారు అక్కడ అలా అర్థమైందా మీకు తరిహి నా ప్రత్యక్ష తరిహి అంటే మనం అలాంటప్పుడు 
అలా అంటున్నట్టు అర్థం ఏంటి శబ్ద భేదం ఉన్నప్పటికీ ఆకాశం యొక్క ఏకత్వానికి విరోధం లేదు అన్నప్పుడు నామరూప భేదం ఉన్నప్పటికీ బ్రహ్మ ఏకత్వానికి విరోధం లేదు కాబట్టి ఈ ప్రత్యక్ష ప్రత్యక్షాన్ని బట్టి ఉండే నామరూప భేదం ఉన్నప్పటికీ బ్రహ్మ ఏకత్వానికి విరోధం లేదు అని మేము చెప్తాము అని ఆయన దాన్ని అలా చెప్పారు సపోజ్ అవతల వాడు ఆకాశానికి భేదం ఒప్పుకుంటా ఉన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు మీ ఆగ్మెంటే అవుతుంది రోడ్ ఏమైనా ఆగుతుంది ఆయన ఎప్పుడువాడు కొంత వివేకం గల వాడు అనే విశ్వమైన అర్థమైందంటే ప్రతి శరీరం అంటే ప్రత్యక్ష విరోధం లేదని చెప్పేశారు ప్రత్యక్ష విరోధం లేదు నేను మీకు నిన్న మనం చేసాం భాషలో చూడండి శబ్దములు భిన్న భిన్నములుగా ఉన్నాయి శబ్దములలో భేదం ఉన్నది అంటే అర్థం ఏంటో చూసిన ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో భేదం ఉన్నది ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యొక్క వైబ్రేషన్స్ లో భేదం ఉందని అర్థం ఇన్స్ట్రుమెంట్ వైబ్రేషన్స్ లో భేదం ఉన్నది దాన్ని బట్టి మీ కర్ణ భేమ్ యొక్క వైబ్రేషన్స్ లో భేదం ఉంటుంది దాన్ని కాబట్టి ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఉంటుందమ్మ దాంతో భేదం దాని వేరే ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఇంకా వేరే భేదం ఉందని చెప్పక్కర్లేదు ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మనసులో సాది గా మా పాని భిన్న భిన్నములుగా శబ్దములు గ్రహించబడతాయి ఈ భేదం అంతా ఉంటుంది ఈ భేదం అంతా దేన్ని బట్టి వచ్చింది ఇన్స్ట్రుమెంట్ని బట్టి వచ్చింది విషయము ఇంద్రియములు బట్టి వచ్చింది చెవిను మనస్సు అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ని బట్టి విషయాన్ని బట్టి వచ్చిన భేదం తప్ప వస్తుత ఆకాశంలో భేదం లేదు ఆకాశము ఏకం ఇంత మాత్రం మీరు తెలుసుకున్నట్లయితే ప్రత్యక్ష విరోధం అనేది లేదు ఇంకా అనుమాన విరోధం ఉన్నది కదా ఎందుకని దేహాలు భిన్న భిన్నంగా ఉన్నాయి ఆ దేహాలలో జీవులు వేరు వేరుగా ఉన్నారు ప్రతి శరీరం శబ్దాది ఒక ఆయన పాట పాడుతున్నారు పాట పాడుతుంటే ఒకడు ఆయన మహానంద పడిపోతో ఆ రాగాన్ని దాన్ని తాళాన్ని ఉత్సాహంగా ఎంజాయ్ చేసేస్తున్నాడు ఇంకొకడు తల నుండి కొంత తల పట్టుకుని ఇబ్బంది పడుతుంది సంగీత కచేరీలో నన్ను ముందు సీట్లో కూర్చోబెట్టారు నేను అన్నాను నన్ను ముందు సీట్లో కూర్చోబెట్టాను నేను ఎక్కువసేపు కూర్చోలేదు నా వల్ల కాదు కాదు నేను అద్భుతంగా పడతాను అని చెప్పగా నేను కొద్దిసేపు ముందు పెడుతున్నాను నన్ను మీరు ప్రథమ స్థానంలో కూర్చోబెడితే నేను మంచిలో పెడితే మీరు ఇబ్బంది పడతాను అంటే మీరు మంచిలో వెళ్ళినా మాకు పర్వాలేదు అని చెప్పేసి నన్ను అక్కడ కూర్చోబెట్టారు ఆయన ఒక పాట పాడారు ఒక పాట పాడడానికి అక్కడ మాకు ఓకే చాలా అద్భుతంగా కీర్తన పాడారు అందరూ ఏం చేస్తే నేను కూడా ఏం చేసాను ఆయన ఏం చెప్పలేవా నేను ఏం చేస్తాను అరగంట అయ్యప్పటికే ఆయన ఆగి ఆ ఫ్లాస్క్ తీసి దాంట్లో ఏమో మిరియాలు పెట్టుకున్న పవర్ పుష్పని దాని తాంట్లో ఈ లోపల ఈ మద్దిరి వాడేమో అది ఏదో ముద్ద తీసి ఆ మద్దిరి పట్టింది దాని ఒకటో సుత్తితో దాని ఏం చేసి ఇలా ఎలా మొదలు పెట్టాను ఈ లోపల మెల్లగా ఇలా ఉంది నేను బయట కాబట్టి కాబట్టి అక్కడే ఇంకో కొంతమంది ఉన్నారు టూ అవర్స్ అలా ఫిక్స్ అయిపోయి ప్రతి పల్లా కూర్చుని విన్నారు కాబట్టి చూడండి శబ్దం శబ్దము ఉన్నాయి ఆ ఉపలబ్ధం ఈ ఉపాధిలో ఉపలబ్ధం ఒక రకంగా ఉన్నాడు ఆ ఉపాధిలో ఉపలబ్ధ ఇంకో రకంగా ఉపలబ్ధ అంటే వినేవాడు తెలుసుకునేవాడు కాబట్టి ప్రతి శరీరం ఉపలబ్ధ భిన్నంటే అదే శబ్దాన్ని ఒకడు ఆస్వాదిస్తాడు ఇంకొకడు అంతల్లా ఆస్వాదించు మరొకడు అసలు వాటి కేసిరా ప్రతి శరీరము ఆ వాసనలు భిన్న భిన్నాలుగా ఉంటాయి తర్వాత వీళ్ళందరూ కర్తలు ఈ ప్రతి శరీరంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కర్తలు ఈ దేహంలో ఒక కర్త ఉన్నాడు ఆ దేహంలో ఇంకో కర్త ఉన్నాడు మరో దేహంలో మరో కర్త ఉన్నాడు దేని కర్త కర్మలు కర్మలు అంటే ఎలా ఉంటాయి ధర్మాధర్మాలుగా ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళ ధర్మాధర్మాలు వేరే ఉంటాయి పుణ్యపాపాలు వేరే ఉంటాయి శుద్ధముఖాలు వేరే ఉంటాయి అటువంటి పరిస్థితుల్లో జీవులందరూ భిన్నులు అని మనం 
అనుమానం చేయాల్సి ఉంటుంది అనుమానం ఎలా చేస్తామంటే సర్వే జీవాహ భిన్న ఈ జీవులు అందరూ భిన్నులు ఎందుకని శుభముఖ భేదాలు భేదం ఉండటం లేదా ఎలా అయితే అనేక పదార్థములు ఉన్నప్పుడు వాటిలో శుభము లేకపోతే ఉప్పు లేకపోతే వాటిలో ఉండే భేదాలు ఉప్పులలో భేదం ఉంది పదార్థములు లేదు లేదు మనం అలా నిర్ధారిస్తాము అదేవిధంగా వీళ్ళు అనుభూతి చేసిన ముఖాలు భిన్నంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు చేసిన పుణ్యమోపాలు భిన్నంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు వేరు వేరు జీవులు అని మనం అనుమానం చేస్తాం అనుమానం ప్రమాణం చేత భేదాన్ని సాధిస్తాం కాబట్టి నీ ఏకత్వము బ్రహ్మ యొక్క పూర్తి నిరుద్ధం అవుతుంది కదా అని అనే పాయింట్ ఎంచుకున్నారు అనుమానం నిరోధ బ్రహ్మ యొక్క అనుమానం నిరోధ అని అప్పుడు ఒక ప్రశ్న వస్తుంది వివిధ దేహములలో దేహేంద్రియము ఇదే అంటే మనస్సు కూడా విధి వివిధ దేహేంద్రియములలో జీవులు భిన్నులు జీవులు వేరు వేరుగా ఉన్నారు అని మీరు అనుమానం చేత నిర్ధారించారు కదా ఈ అనుమానం చేసేది ఎవరు అనుమానం అంటే ఇన్ఫరెన్స్ ఈ ఇన్ఫరెన్స్ చేసే వాడు ఎవరు అని మేము అడుగుతాం చెప్పండి మేము అదయది సర్వై అస్మాభి అనుమానం కుశల మేము తర్కశాస్త్రం మేము అందరం కార్తీకులం పది మంది ఉన్నారు అయ్యా జీవులు నిఘంగా ఉన్నారని అనుమానం చేసేది ఎవరు మీలో అంటే ఎవరైనా మేము పది మంది ఉన్నాం పండితులు పదేళ్ళు తర్కం జరిగినాం నవద్వీపం పోయి మాధవ కర్మరాజు చేసుకుంటూ అడిగినా వారాలు చేసుకుంటూ తిని పదేళ్ళు తర్కం జరుగుతూ వచ్చాం తర్కంగా ఏమవుతుంది అనుమానమే అనుమాన కౌశలం చూడంటే నేర్పు ఇంజనీర్ నేర్పు నేర్పు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ అనుకోండి వాడు ఏమిటే ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ వాటిలోనూ చాలా నేర్పడిగా ఉంటాడు మరి తార్కికుడు దేంట్లో నేర్పడిగా ఉంటాడు అనుమాన ప్రయోగంలో నేర్పడిగా ఉంటాడు ప్రతి దానికే అనుమానం ఉదాహరణ పర్వతం పని మాట కలుగుతుంటాడు ఆ దూరంగా పర్వతం ఉంటాడు నేను మీకు చెప్పాను వాటి మాల వెళ్ళినప్పుడు మాకు విమానాశ్రయంలో ఇంకా మీరు అగ్ని పర్వతాన్ని కోరుకుంటున్నాం నేను మహోత్సాహం ఇలా దిగిన తర్వాత యూనివర్సిటీలో ఉన్నాము మీ కిటికీ నుంచే మీరు అగ్ని పర్వతాన్ని చూసేవచ్చు సరే కిటికీ దేవి చూస్తే అక్కడ మూడు పర్వతాలు ఉన్నాయి ఆ మూడింట్లో ఒకటే అగ్ని పర్వతం ఎలాగండి అంటే ఎలాగ చూడు ఈ మొదటి పర్వతం మీద మేఘాలు ఉన్నాయి ఇంకో పర్వతం మీద మేఘాలు ఉన్నాయి ఇంకో పర్వతం మీద కూడా మేఘాలు ఉన్నాయి అవి మేఘాలు కావు అవి పోగా సరిగ్గా పట్టు పట్టు కూడా ఆ పట్టు పట్టు చూస్తే స్పష్టంగా తేడా చేస్తాం ఈ రెండింటి మీద మేఘాలు ఉన్నాయి ఆ మూడో దాని మీద మాత్రం పోగా ఉండే బైనాకులర్ మంచి పవర్ఫుల్ బైనాకులర్ ఎవరో అది పెట్టి చూస్తే ఆ పొగ వస్తున్నట్టుగా కూడా ఉంది వస్తుంది అంటే కాబట్టి ఇక్కడ కూర్చునే ఆ దూరంగా ఉన్నది నేను అనుమానం చేశాను ఏమని పర్వతో పరిమితిమా అదే అగ్ని పర్వతం ఎందువల్ల ధూమ ధూమము వలన లింగమది యథా మహానసాహ అలాగే ఈ జీవుడు ఈ జీవుడు కంటే భిన్నుడు ఎందుకని ఈ జీవుడు ఏడు మొహం పెట్టుకున్నాడో ఆ జీవుడు ఉత్సాహంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ జీవుడు ఆ జీవుడు కంటే భిన్నుడు అని అనుమానం చేస్తాం సో మేమే అనుమాన కృషులు అంటే అనుమాన ప్రమాణాన్ని ఆపరేట్ చేయడంలో మేము బాగా నేర్పుకోగల వాళ్ళకు తాత్కిలు మేమే చేసే అనుమానం అలాగే ఎవరు చేసేట్టు అడుగుతాం అంటే మేమే చేసాం అని చెప్తారు చెప్తాడు మళ్ళీ మేము అనుమాన మీరు మళ్ళీ ఇంకో ప్రశ్న అనుమానంలో నేర్పడమైన మీరు ఎవరు అని మళ్ళీ అనుమాన కృషులు ఎవరు అంటే మేము 
అలాగా మీద అనుమాన కుశలైన మీరు ఎవరు అని మేము ప్రశ్న వేస్తాం మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారు శరీరేంద్రియమన ఆత్మసుఖం కౌశల ప్రత్యాఖ్యానే శరీరేంద్రియ మన సాధన ఆ ప్రశ్న లాంటిదే సెంటర్లు వేశారు అసలు మీరెవరు అనుమాన పురుషులైన మీరెవరు అని అడిగారు చెప్పండి మీరు దేహము ఇప్పుడు ఈ అనుమాన కౌశలము దేహంలో ఉందా దేహానికి ఉందా దేహానికి ఉంటుందన్న అనుమాన కౌశలం దేహం చేయగా అనుమానం ఆ దేహము కాదు కన్ను ఇంద్రియ తీసుకోండి కన్నుతో చూసి మీరు అనుమానం చేస్తున్నారు కదా కన్ను అనుమానం చేస్తుందా కన్ను చేయదు కదా మనస్సు మనస్సు తీసుకోండి కళ్ళు మూసేసుకోండి దేహాన్ని పక్కన పాడేయండి మనస్సు మనసు ఒకటే తీసుకోండి అది అనుమానం చేస్తుందా చేయలేదు ఎందుకంటే అనుమానానికి మూలం ప్రత్యక్షం ప్రత్యక్షం లేకుండా అనుమానం చేయలేదు మనస్సు యథా మహాన సహానం ప్రత్యక్షం పొగ చూడాలి అసలు అందుకే పొగ చూసి మనస్సుతో అనుమానం చేయాలి కాబట్టి మనస్సు అనుమానం చేసేది కాదు అంటే కంటుతో కలిసి కలిసి చేయడం అడగట్లేదు మేమేమనుకున్నాం అనుమాన లే అనుమాన పురుషులైన నువ్వు ఎవరు అంటే నేను మనస్సు నువ్వు చెప్పగలవా చెప్పలేదు ఎందుకంటే మనస్సు అనుమానం చేయలేదు ఇంకా అహంకారం ఉన్నది అహంకారం అనుమానం చేస్తుంది అహంకారం అనుమానం చేస్తుందా అహంకారం తనంతా అనుమానం చేసేస్తున్నా అహంకారం కాదు అహంకారానికి వెనుక ఆత్మ చైతన్యాన్ని వాళ్ళు వచ్చిపోదు వాళ్ళు అంతవరకే అదే జీవన చేస్తారు కాబట్టి శరీరము ఇంద్రియము మనస్సు అహంకారం దీంట్లో ఏ ఒక్కటి అనుమానం చేసేది కాదు అని తిరస్కరించారు అప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే అయ్యా ఒక పని అనుమానం ఒక పని జ్ఞానము క్రియ వంట వండడం ఎలాగైతే క్రియ జ్ఞానం కూడా ఒక క్రియ ఇది తార్కింది అదే వేదాంతు జ్ఞానము క్రియ కాదు క్రియ వేరు జ్ఞానం వేరు ఇది ఎలా ఉందంటే వంకాయ గోరం ఎక్కువ రా పనసకాయ గోరం ఎక్కువ రా బీరకాయ గోరం ఎక్కువ రా ఇవన్నీ కూరలే పెరుగు టీచర్ ఇది కూడా కూరే అది కూర కాదు కూరలే తిని తినేదే కానీ కూర కాదు ఏం కూరే అన్నింటితో పాటు అది కూడా కూరే అంటాం కాదు అన్న అన్నది మీరు అది కూర కాదు అలాగే పరిగెత్తారు క్రియ చూశారు చూడం కాదు పరిగెత్తారు క్రియ పని ఏదో చేశారు క్రియ మాట్లాడారు క్రియ తెలుసుకున్నారు క్రియ కాదు కానీ వాళ్ళు క్రియ కాబట్టి తెలుసుకోవడం కాదు అనుమానం అంటే తెలుసుకోవడం కదండి పర్వతం అనుమానం అనే జ్ఞానానికి అనుమానం అనే అనుమానం అని కదా ఆ జ్ఞానంలో మేము పండుతున్నాము ఇప్పుడు జ్ఞానాన్ని క్రియ ఓకే క్రియ అయితే అసలు ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ రాంగ్ ఇట్ ఈస్ బట్ లెట్ అస్ గో అలాంగ్ విత్ ఇట్ ఓకే జ్ఞానం క్రియ ఇప్పుడు మీ సమస్య ఏంటి క్రియ ఏదైనా అనేక కారక సాధ్యం క్రియ అనేది అది మీరు రోజు అది దాన్ని మీరు ఇట్లా చెయ్యాలి యూ హెవ్ టు క్రియేట్ ఇట్ మీరు దాన్ని సృష్టించాలి ఇప్పుడు వంట పని వంట పని అంటే మీరు అలా కూర్చు కూర్చేస్తుంటే అయిపోతుందా అవుతుంది అది సాధ్యం మీరు లేవాలి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి నీళ్ళు పోయాలి బియ్యం పోయాలి దిప్పు వెలిగించాలి అక్కడ ఉంటే కాపలా కాసి దాన్ని వంట చేసి మళ్ళీ దిప్పు అక్కడ పెట్టాలి వెలిగించి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ యాక్షన్ టు బి పెర్ఫామ్ ఏ జ్ఞానం కూడా యాక్షన్ అంటాడు ఏ ప్రతి యాక్షన్ ఎలా చేస్తున్నాడు కర్త ఉండాలి కర్మ ఇప్పుడు వంట ఉండేది అనుకోండి వంట వాడు కర్త కర్మ ఏమిటి బియ్యం కర్మ అంటే బియ్యం కర్మ పాల్గొన్న కథలు కూడా బియ్యం బియ్యం నువ్వు వండుతాడు కదా బియ్యం కర్మ 
దేంట్లో వండాడు ఇన్నెను గరిటెతో వండాడు గిన్నెలో పోసి నీళ్ళు పోసి చెట్టుతో ఇలా కలిపి వండాడు అది ఒక కారణం ఎవరి కోసం ఉండాడు స్వామి తిరిగి పెట్టడం కోసం ఉండాడు కాబట్టి ఆయన సంప్రదాయం ఎక్కడ ఉండాడు ఒంటింట్లో ఉండాడు ఆధారము అగ్నితో ఉండాడు అగ్ని ఉపకరణము సో ఈ విధంగా అనేక కారణాలు కలిసి ఒక క్రియని ఘటనల చేస్తాయి ఒక క్రియ ఉత్పన్నమై ఇట్లా చేస్తాయి అదేవిధంగా ఈ అవమానం అనేది క్రియ జ్ఞానం కూడా క్రియగా దీనికి శరీరం ఉండాలి ఇంద్రియాలు ఉండాలి కళ్ళు ఉండాలి మనస్సు ఉండాలి ఆ అహంకారం ఆత్మ కూడా ఉండాలి ఇవన్నీ కలిసి ఈ క్రియని చేసేవి కాబట్టి ఈ సమాహారం అంటే ఈ గుంపు ఏదైతే కదలో ఇది అనుమానం చేసేటువంటి సమాహారము అని చెప్తాం వాళ్ళు ఇచ్చే సమాధానం ఇప్పుడు చూడండి నా అర్థం శరీరేంద్రియ మన ఆత్మ సుచ ప్రత్యేకం అనుమాన కౌశల ప్రత్యాఖ్యానే అంటే శరీరం కళ్ళు మనస్సు ఆత్మ వీటిలో ఒక్కొక్కటిగా అనుమానం చేసి కాదు అని తిరస్కరిస్తాం అప్పుడేమవుతుంది శరీరేంద్రియ మన సాధన ఆత్మానో భయం మేము ఆత్మలకు మేము ఆత్మలకు మేము బహుజనం ఇప్పుడు మేము పది మంది పండితులు ఉన్నాం మేమందరం ఆత్మలకు ఎటువంటి ఆత్మలకు అనుమాన కుశరా ఆత్మ కొంతమంది ఆత్మలు సంగీత పండితులు ఆత్మలు కొంతమంది ఏమో వంటలలో శ్రేష్టమైన ఆత్మలు వేరే ఉంటాయి మేమేమో అనుమానంలో మంచి నేర్పుకోగలిగిన ఆత్మలకు మాకు అనుమానం అనేది క్రియ ఆ క్రియ వంటవాడి కదా అయితే సాధనాలు ఉంటాయో మా అనుమాన క్రియకి కూడా సాధనాలు ఉంటాయి ఏమిటి ఆ సాధనాలు శరీరము ఇంద్రియము మనస్సు మా సాధనాలు శరీరేంద్రియ మనస్సు సాధనం వాళ్ళమై మేము కర్మను చేస్తున్నాం ఏమిటా కర్మ అనేక కారక సాధ్యత్వాత్ అనేక కారణంలో చెప్పిన క్రియలు సాధనం ఉంటూ ఉంటాయి కాబట్టి మేము ఇన్ని కారకములను సాధనాలుగా ఉంచుకుని అనుమానం చేసే ఆత్మ లేదు అని సమాధానం శంకర్ గారు అంటున్నారు చూసిన నువ్వు నువ్వు చెప్పిందే కరెక్ట్ అయితే నువ్వు సింగిల్ కాదు నువ్వు మల్టిపుల్ నువ్వు ఒక్కడేవి కాదు నువ్వు ఒక్క ఐటెం కాదు నువ్వేమిటంటే మూడు నాలుగు ఐదు ఇంటి ముద్ద నువ్వు అని అంటున్నా కరెక్ట్ అయితే ఇప్పుడు నేను ఆత్మని అనుమానం చేస్తున్నాను ఇవన్నీ కలుపుకుని అనుమానం చేస్తున్నాను అంటే ఈ అనుమానం చేసే నేను వాడు సింగిల్ లేకపోతే బండి బండి కాబట్టి నువ్వు మన అనుమానం విషయం బతుకుంట అనుమానమే చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఈ అనుమానం చేసే నేను ఈజ్ నాట్ ఎ సింగిల్ ఈజ్ ఎ బండి ఈజ్ ఎ బండి బట్ నాట్ సింగిల్ ఏకత్వం ఉండదు అనేక సముదాయం అవుతారు ఇప్పుడు బండిల్కి సింగిల్కి తేడా ఉంటుందండి బండిల్కి సింగిల్కి చాలా తేడా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు అన్నంలో కూర కలుపు తిన్నారు అనుకోండి అది బండిల్ ఇట్ ఈస్ నా ఇట్ ఈస్ నాట్ సింగిల్ అన్నం ఉంటుంది కూర ఉంటుంది పప్పు దాంట్లో పోపు సామాన్లు ఐదో అరవ ఉంటాయి నూనె ఉంటుంది పొరవ ఉంటుంది పొరవ ఉంటుంది ఇన్ని కలుస్తాయి ఇస్ ఏ బండిల్ సింగిల్ సింగిల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది పాలు తీసుకుని గడగడ తాగేశారు అనుకోండి సింగిల్ వాళ్ళ పాలు కూడా సింగిల్ కాదు అది బండిలే కాబట్టి నువ్వు ఎవరో అన్నమాట ఇప్పుడు యుర్ నాట్ సింగిల్ యుర్ బండిల్ ఓకే ఏమంతరి అనుమాన కౌశలే కాబట్టి మీరు అదే గురువు ఏ గురువు కాదు కాబట్టి నువ్వు ఇప్పుడు మనం లెక్క పెట్టడానికి మీరు వీడు ఒకడు వీడు రెండో వాడు వీడు అది అలా లెక్క పెట్టడానికి లేదు ఇక్కడ ఒకడు లేడు ఇదో బండిలు ఇదో బండిలు ఇదో బండిలు బండి సింగిల్ గా లెక్క పెట్టుకోవాలి సింగిల్ ఎవరు లేడు వస్తున్నారు ఇంకా ఓకే అనేక కారణ సాధ్యాహి అది అనుమాన అనేక ప్రసంగ అంటే ప్రతివాడు అనేకమే నువ్వు మేము పది మంది ఉన్నాం కాబట్టి అనేకం అలా కాదు 
పది మంది ఉన్నామంటే పది మంది ఉన్నారు అనేకం కదా ఒకటి కాదు కదా పది మంది అలా కాదు ఈ పది మందిలో వీడు ఒకడో వీడు అనేకము ఒకటి వీడు రెండో వాడు ఒకడు అనేకము మూడో వాడు ఒకడు అనేకము వీరందరూ కూడా అనేకంలో ఉంటారు ఓకే ఇప్పుడు మీ అనేక కారక సాధ్యాహి క్రియా ఇది మీరే ఒప్పుకున్నారు కదా ఓ తార్కి ద్వారా మీరే ఒప్పుకున్నారు కదా ఎవరి క్రియా అనేది అనేక కారకముల చేత సాధింపబడుతుంది అంటే పుట్టించాలి క్రియలు క్రియని యువకు క్రియేటెడ్ అది అక్కడ అలా ఉండిపోదు యువకు జనరేటెడ్ అన్ని జనరేట్ చేయడానికి అనేక కారకములను మీరు కలుపుకుపోయి దాన్ని జనరేట్ చేయాలి అని మీరు ఒప్పుకున్నారు కదా మంచిది వీడు అనుమానం క్రియ అంటాడు జ్ఞాన క్రియ అన్నవాడు జ్ఞానం నాలుగు రకాలు ప్రత్యక్షం అనుమానం ఉపమానం శబ్దం ప్రతిదీ క్రియ జ్ఞానం క్రియ అంటాడు జ్ఞానం ఉత్పత్తిదే అంటాడు దాని ఉత్పత్తి అది పుట్టడానికి ఎఫర్ట్ చేయాలంటాడు అంటే క్రియ అయింది కాబట్టి అనుమానం క్రియ ఓకే సా శరీరేంద్రియమన ఆత్మ సాధన ఆత్మకర్తృకాత ప్రతిజ్ఞాతం కాబట్టి మీరు ఇంకా ఏమైనా ప్రతిజ్ఞ చేశారు ఆ క్రియ అనుమానం అనే ఆ క్రియ నిర్వర్తింపబడుతుంది అంటే క్రియేట్ చెప్పు అది నిర్వహించబడుతుంది ఎవరి ఎవళ్ళ చేత నిర్వహించబడుతుంది ఆత్మకర్తుడు శరీరము ఇంద్రియములు మనస్సు ఆత్మ నాలుగు ఉన్నాయి కదా దీంట్లో ఆత్మకర్త ఆత్మకర్తగా తర్వాత శరీరము ఇంద్రియము మనస్సు సాధనముగా ఆత్మ కూడా సాధనమే శరీరేంద్రియ మన ఆత్మ సాధనై సో ఆత్మశుద్ధ స్వరూప వచన అంటే వీరి స్వరూపం ఆత్మ ఒకటి ఆత్మ అంటే ఆత్మ మనోని ఆత్మ కాబట్టి వీటిని సాధనాలుగా చూసుకుని వాటిని కారకాలుగా చూసుకుని దాంట్లో ఆత్మకర్తు కారకం అవుతూ ఉంటుంది కారకం అని ముందు ఒప్పుకుంటాను అది ఏ కారకం అంటే కర్తృ కారకం అవుతుంది శరీరము ఇంద్రియము మనం ఇంద్రియము మనస్సు ఇవి కరణ కారకము అవుతాయి ఈ విధంగా ఓ క్రియని మేము పుట్టించినాము అనుమానం అనే క్రియని అక్కడ క్రియేట్ చేసినాము అని మీరు ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నారు కదా సిద్ధాంతే చెప్తున్నారు సిద్ధాంతే చెప్తున్నారు సిద్ధాంతంలోనే ఉంటుంది అలా మీరు గుర్తింపు చేశారు కదా పత్రవయం అనుమాన కుశలాహం వదద్ధి శరీరేంద్రియ మనస్సాధన ఆత్మాన ఆత్మాన ఆత్మన దీర్ఘ ఉంది కదా వయం ప్రత్యేకం వయం అనేకే చుపగతం అంటే ఏమైనట్టు అక్కడికి ఇదంతా సిద్ధాంతం కాబట్టి మీరు ఆ విధంగా ప్రతిజ్ఞ చేసి కూర్చున్నారు కనుక పత్ర అంటే అది అట్లా ఉండగా మేము అనుమాన కుశలము అని మీరు అంటున్నారు కదా వయం అనుమాన కుశలాహ అని మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నేను ఆ వయంలో నేను 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 ఉన్నాయి ఆ నేనెవరు ఆత్మలన్నీ వేరు వేరుగా ఉన్నాయి నేను ఒక ఆత్మ నేను ఒక ఆత్మ నేను ఒక ఆత్మ అని వేరు వేరుగా ఉన్నాయి ప్రతి ఆత్మ కూడా శరీరేంద్రియ మన సాధన ఆత్మ ఆత్మ అనుమాన కుశలం కాదు శరీరము ఇంద్రియము మనస్సు సాధనముగా కలిగిన ఆత్మ అనుమాన కుశలము ఇంకొక ఆత్మ అనుమాన కుశలము అంటే అర్థం ఏంటి ఇప్పుడు మేము అనుమాన కుశలము అని చెప్పారు మీరు మీ ప్రతి వాడు ఒక్కడు కూడా ఒంటి వాడు కాదు ఒక్కడు కాదు యు ఆర్ నాట్ ఎ సింగిల్ ఎంటిటీ యు ఆర్ ఎ బండిల్ ఆఫ్ సో మెనీ థింగ్స్ నేనన్నమాట యు ఆర్ నాట్ సింగిల్ యు ఆర్ బండిల్ ఇదే అబ్జోపగత శాత్ అని మీరు తేల్చినట్లయితే అలా మీరు స్వీకరించినట్లయితే ఓకే స్వీకరిస్తే ఏమైనట్టు అహో అనుమాన కౌశలం దర్శకం కాబట్టి మీరు అనుమానం ఏం చేశాడంటే నే వీడు అనుమానం యొక్క నేర్పు ఎలా తేలిందంటే అక్కడికి నేను ఆ నేను అనేది ఒకటి కాదు బండిల్ అంటే అండి మీరు ఏం చేస్తారంటే కళ్ళు పోసుకుని ఇంటికి వెళ్ళి కళ్ళు పోసుకుని 
నేను అది ఒకట బండిలా మీకు ఎలా అనుభవానికి వస్తుందో మీరు చూసుకోవాలి మీకు ఎలా అనుభవానికి వస్తుంది నేను అంటే ముక్కలు ముక్కలు ముక్కలుగా అనుభవానికి వస్తుందా ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక విశ్రాంతం చెప్తాను ఈ ఈ టామ్ అండ్ జెర్రీ అని ఉంది టామ్ అండ్ జెర్రీ ఒక కాక అది ఎక్కడ క్రియేట్ చేశారు దాన్ని వాల్ట్ డిస్నీలో క్రియేట్ చేశారు వాల్ట్ డిస్నీ అంటే వాల్ట్ ఇస్ ఏ ఫిలాసఫర్ మిస్టర్ వాల్ట్ ఈజ్ ఏ ఫిలాసఫర్ అతను ఏమన్నాడంటే హ్యూమన్ సైకాలజీని బాగా చదివి వీళ్ళకి మనము ఈ పశువు పక్షులు క్యారెక్టర్స్ ద్వారా వాళ్ళకు ఒక చక్కని వినోదాన్ని ఇవ్వచ్చు విజ్ఞానాన్ని ఇవ్వచ్చు అని కనిపెట్టిన వాడు అయితే ఇది ఇది విష్ణు శర్మ ముందే కనిపెట్టాడు మధ్యతరం తరం అయితే విష్ణు శర్మ దానిలో కలిసిపోయాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు విష్ణు శర్మ మన సమాజంలో విష్ణు శర్మ అవతలకు పోయాడు లేడు విష్ణు శర్మ ఈజ్ గాన్ వాడు పంచతంత్ర క్యారెక్టర్స్ ఆర్ గాన్ అండ్ మిస్టర్ వాల్ట్ నేను అడిగాను వాల్ట్ గురించి చదివాను నేను మీరు గూగుల్ గురించి చదవడం కావాలి మిస్టర్ వాల్ట్ ఇతనికి విష్ణు శర్మ సాహిత్యంతో ఏదైనా కొంత పరిచయం ఉందా అని మీరు చూస్తే ఉంది సమ్ ఇండియన్ లిటరేచర్ కొంత చదువుకున్నాడు అతను స్కెచ్లు వేసాడు మొట్ట మొదట స్కెచ్ ఆ స్కెచ్లో అదేమిటంటే వాల్ట్ డిస్నీ క్రియేట్ చేసినటువంటి అది ఆ బొమ్మ ఏంటది కామెడీ జరిగి కాదు వెరీ ఫస్ట్ వచ్చింది మిక్కీ మౌస్ ఫస్ట్ మిక్కీ మౌస్ వేసాడు దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ మిక్కీ మౌస్ క్రియేట్ చేశాడు మిక్కీ మౌస్ మిక్కీ అని పేరు పెట్టాడు మౌస్ క్యారెక్టర్గా వేసి ఆ మిక్కీ చేత అన్ని పనులు చేయిస్తూ ఉంటాడు అండ్ దెన్ హీ రిలీజ్ మన స్మాల్ యానిమేషన్ మూవీ రిలీజ్ చేశాడు ఇట్ వాజ్ ఎ స్టన్నింగ్ సక్సెస్ ఆ తర్వాత అతను పోయాడు వాల్టీ డిస్నీ కంపెనీ మొదలైంది అతను పోయాడు ఆ తర్వాత వాళ్ళు టామ్ అండ్ జెర్రీ క్రియేట్ చేశారు ఈ టామ్ అండ్ జెర్రీలో టామ్ పిల్లి దాని మొదలమోత పిల్లి జెర్రీ ఈజ్ ది మౌస్ అంటే ఈ టామ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ జెర్రీ మీదకి వెళ్తుంది దాన్ని పట్టుకోవడానికి వెళ్తుంది వెళ్తే అక్కడ ఆ దానికి అడ్డంగా ఒక తాడో ఏదో అడ్డ ఉంటుంది మోస్ అడ్డు నుంచి వెళ్ళిపోతుంది ఇది టామ్ కంగారు కంగారుగా వెళ్ళి ఈ తలకి తగ్గుతుంది ఆ తాడు ఆ తల తెగిపోతుంది తెగిపోయి తల అవతల పోతుంది ఈ కాళ్ళు తలకు ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది పడిపోతుంది పడిపోయి మళ్ళీ ఇలా ఇలా తల మిగిల్చుకుని మళ్ళీ రోడ్డు కలిసిపోతుంది అర్థమైంది అనుకుంట అది ఇలాంటి చాలాసార్లు చూసుకుంటా అంటే ఏమిటి అక్కడ టామ్ ఈస్ నాట్ వన్ టామ్ ఈస్ టూ డే టూ పీసెస్ ఆ రెండు పీసులు విడిపోవడానికి అవకాశం ఉంది అవి విడిపోతే మళ్ళీ కలుసుకుంటాం అది ఉంటే కాపు కనుక అతిశయం ఉంటే ప్రధానంగా కాపు ఉంటాయి కాబట్టి అలా నడుస్తుంది బట్ ఇక్కడ మేము అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏమిటంటే నేను అనేది ఐదు ఆరు అంశములను మొక్కలు చేస్తే వచ్చిందన్నట్టుగా కానీ లేక నేను అనగానే రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఉన్నాయనేటువంటి అనుభవం కానీ మీకు కలుగుతుందా లేక నేను అనే అనుభవం అఖండంగా ఉన్నట్టు కలుగుతుందా అంటే ఏ డివిజన్స్ లేని విధంగా కలుగుతుందా ఎలా కలుగుతుంది మీకు మీకు అనుభవం ఏకరూపంగానే ఉంది దాన్ని ఏక అని అనుకోండి నేను నేను ఒక్కడినే అని అలా కలగదు అనుభవం ఎలా కలుగుతుంది నేను అనే అనుభవాన్ని మీరు సరిపోల్చి చూసుకుంటే దాని నుంచి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత మీరు ఇప్పుడు ఆ అనుభవాన్ని మీరు చెప్పండి మీకు అది ముక్కలు ముక్కలుగా అనిపించిందా లేక ముక్కలు ముక్కలు అనేవి లేకుండా ఉందా అభావమే ఈ ద్వైతం యొక్క అభావమే ఆ అనుభవంలో ఉన్నది కాబట్టి నేను అనే అనుభవంలో రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ముక్కలు ఏమి మీకు అనుభవానికి రావాలి అది అఖండంగానే మీకు అనుభవానికి వస్తుంది కానీ మీరు పదేళ్ళు తర్కం చదివి మీరు అనుమానం ప్రమాణం చేత నాకు అఖండంగా అనుభవాలు వచ్చే నేను ఆ అఖండత తప్పు అది నాలుగు ఐదింటి యొక్క ముద్ద అని మీరు అనుమానం చేసుకున్నారు బహో అనుమాన కుశల ఎంత నేర్పుగా చేశారు అనుమాన అనుమాన కౌశలం దర్శితం అనుమానంలో మీరు ఉండే నేర్పు అంతా చూపించే వెటకాలు చేస్తున్నారు చేస్తారు కాస్త అపుచ్చ శృంగై స్థాక్కిక బలి వర్ధై అంటే ఋతు దీంట్లో సాహిత్యంలో పాకము అని ఉంటుంది పాకము అంటే మాట చెప్పి ప్రక్రియకి పాకము అని పేరు మాట మీరు 
ద్రాక్ష పండు వినే వినేవాడికి మీ మాట మధురంగా ఉంటే దాన్ని ద్రాక్ష పండు అంటే ద్రాక్ష పండు తినట్టుగా ఉంటుంది చెప్పేవాడు ఉంటాడు వినేవాడికి ఆ వింటున్నప్పుడు ద్రాక్ష పండు తినట్టు అంటే ఆ చెప్పేవాడు ఏ పాఠంలో చెప్పాడు దాన్ని ద్రాక్ష పాఠం కాళిదాస మహాకవి ద్రాక్ష అస్త్యుక్తరస్యాత్మాటి ఆ సంస్కృత సాహిత్యం కొంత సాహిత్యం పాస్ ఉంటా మన సాహిత్యం మనిషి అయి ఉండా కొంత కళాపోషణ ఉండాలి కదా ఉండాలి ఆ రకంగా కొంత కవిత్వం అనే అభిమానం కలవడం కవిత్వం కూడా ప్రీతి కలవడం సహృదయుడు అయితే ఆ శ్లోకాలు అలా వింటూ ఉంటే అది ద్రాక్షాపర్వం అకించన సంపద కుమార సంపద ఈశ్వరుడు ఆయన అకించరు ఆయనకి ఏమీ ఉండదు దరిద్రుడైన కానీ సకల సంపదలో ఆయన నుంచే పోతాయి అంటే ఇలాగ రాక్షాపాకంలో చెప్పుకుంటూ అంటారు అది ఒక మాట కదలీ పాకము అని అంటే కొంచెం ఒక్క పిసరు కఠినంగా ఉంది ద్రాక్ష కంటే ద్రాక్ష అంత ముందుగా ఉంటుంది తీగా ఉంటుంది తిన్న మెత్తగానే ఉంటుంది కానీ కొంచెం కట్టుకో కదలీ పాకం నారికేళ పాకము కొబ్బరి మొక్క తిన్నప్పుడు కొబ్బరి మొక్క కూడా తీగానే ఉంటుంది కానీ ఆ తీపి మీకు అదే అప్పటికి చేతులు నెప్పులు కొడతాయి మీరు కొంచెం అజాగ్రత్తగా ఉన్నట్లయితే చేయి తెగి రక్తం కూడా వస్తుంది చేతికి కట్టు కట్టుకుని అప్పుడు కొబ్బరికాయ పచ్చ తయ్యని లోపల వీడికి చేతికి ఒక కట్టు ఒక చేయను కట్ అయ్యి ఆ పెంకు పెంకు కట్ చేస్తుంది తర్వాత నోట్లో వేసుకున్నా అంటే పళ్ళు గట్టిగా ఉన్నవాడికి మాత్రమే ఆ రసం ఉంది దాన్ని నాలికేయడం మాట అంటే ఏమిటి చెప్పి మాట మంచి మాట దాన్ని మీరు చాలా ఇబ్బందికరంగా చెప్తారు అది నాలికేయడం మాట దీని తర్వాత ఇంకో పాకం దాన్ని పాషాణ పాకం అంటే గులకరాలు నోట్లో వేసుకుని నవ్వుతున్నట్టు అంటే దాంట్లో రసమే ఉండదు సారం ఉండదు మంచిదనం ఉండదు కేవలము ఎదురవాళ్ళ మనసు ద్వేషం కలిగించడం పాషాణ పాకం ఇంకో పాకం ఉన్నది ఇవి నాలుగు పాకాలు వీళ్ళు సంస్కృత విద్వాంసులు వీటిని వర్ణించారు పాషాణ పాకంలో కవిత్వం నేను కవి పేరు చెప్పాను అనుకోండి మీరు ఇబ్బంది పడతా అందుకోసం చెప్పండి నిజంగా ఇదంతా దీంట్లో వెళ్తుంది ఆ కవి మీద ప్రీతి ఉన్నవాడు ఎవరిదా పాషాణ పాకం ఉన్నాడని సో అలాంటి శ్లోకాలు కూడా ఉన్నాయి ఏమీ అర్థం కాదు పాల్గొంటే లక్ష్మీ నరసింహారావు గారు ఒక ఆయన ఆయన మంచి కవి ఆయన ఇంకో పాకం ఉందని రాశాడు సాక్షిని రాశాడు మరో పాకం ఆయన సృష్టించారు ఆయన అదేమిటంటే జబ్బ పుష్టి పాకం అంటే అర్థం ఏంటి నేను చెప్పింది నువ్వు వినాల్సిందే లేకపోతే మొత్తు తప్పడే మంచి భుజం భుజాలు మంచి పుష్టిగా ఉంది ఇది ఐదో పాకం ఈ తార్కిని జబ్బ పుష్టి పాకం అవ్వండి అలాంటి పద్యాలు ఉన్నాయి జబ్బ పుష్టి పాకంలో వాళ్ళు అంటే ఏమిటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ భాష ఎప్పటికీ అర్థం కాని భాష ప్రయోగించి బలవంతంగా వాళ్ళ అభిప్రాయాలని ఎదుటి వాడి మీద ఉద్దుతారు దాన్ని జబ్బ పుష్టి పాకం అంటారు ఆ పాకంలో వాళ్ళు శంకరుడు ఆ మాట ఉంచారు వీడు యుద్ధుడు యుద్ధుడు కాదు అబోతుడు బలీవర్తై అబోతుడు ఇటు వచ్చి గొమ్ములు తోక లేవంతే అవుచ్చేసి తార్కిక బలీవర్తై కొమ్ములు తోక లేని అబోతుడు వీడు అంటే ఏమిటి ఎదుటివాడి చెప్పింది అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం ఏం లేదు ఎంతసేపు వడ 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 వాగేసి ఎదుటివాడిని దుమ్ము రేపొట్టేసేట్లాగా మాట్లాడేసి దాంతో ఎదురవాడు ఏమంటాడు పూలను పోవడం వల్ల అప్పుడు వీడేమనుకుంటాడు నేను నెగ్గేశాను అలా ఉంది మీ అనుమాన కౌశలం మీరు అనుమానం చేసి తేల్చింది ఏమిటంటే నేను ముద్ద తప్ప సింగిల్ కాదని తేల్చాను ఏం అనుమాన కౌశలం అపుక్షేహి తాత్విక బలి మద్దయి ఏం రాసే తెలుగు బలి అంతా రాసుకుంటారు తేలుచో అనుమానాన్ని పూర్తలో మీకు అనేకత్వము వచ్చి పడు అంటే వ్యక్తి ఒక్కడు కాదు అనేకమైన అంటే వ్యక్తి ఒకడు ఒకడు కాదు అనేకం 
ఎందుకంటే క్రియ అనేక కార్యక్రమాల ద్వారా సాధించబడినట్టు మీరే అంగీకరించిన ఇటు క్రియలో అనుమానం కూడా ఒక క్రియయే ఆ క్రియ శరీరము ఇంద్రియము మనస్సు ఆత్మ అనే సాధనం ద్వారా ఆత్మచే చేయబడుతుందని మీరు ప్రతిజ్ఞలు చేస్తున్నారు ఆ ప్రతిజ్ఞ అనుకుంటగా మేము అనుమానంలో నీకు నిపుణులము అని కొరకే మీరు శరీర ఇంద్రియ మనసు సాధనము కాకుండా ఆత్మలలో మేము ప్రతి ఒక్కరము అనే కులము అని స్వీకరించినట్లు ఉన్నాము ఒక పని చేయాలంటే ఆత్మకు శరీరాలు అనేక జత కూడా వలయం కాకుండా కర్త యొక్క వ్యక్తి ఎందు అనేకత్వము వచ్చి పడును ఆత్మ చేసే పని పనికి తోడయ్యే శరీరాలను కూడా ఆత్మత్వము అంగీకరించక తప్పదు కనుక నేను అనేకము అనే దుస్థితి దాపు ఇప్పుడు వీడు కర్త ఆత్మకర్త ఆత్మకర్త అయినప్పుడు శరీరం లేకుండా ఆత్మకర్త అవుతుందా అవదు అంటే ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది ఆత్మయందుండే కర్తృత్వము శరీరము లేనిదే సంభవము కాదు కాబట్టి ఆత్మయందుండే కర్తృత్వము నిర్వహింపబడాలి అంటే దాన్ని మీరు నిర్వహించాలి అంటే ఆత్మలో శరీరాన్ని కూడా పెట్టాలి అంటే ఏమైంది శరీరానికి ఆత్మత్వం వచ్చింది ఎందుకంటే ఆత్మ కర్తృత్వమే ఆత్మత్వం అయినప్పుడు శరీరానికి ఆత్మత్వం వస్తుంది ఎందుకంటే కర్తృత్వమే ఆత్మ శరీరానికి ఆత్మత్వం వస్తుంది ఇంద్రియానికి ఆత్మత్వం వస్తుంది మనస్సుకు ఆత్మత్వం వస్తుంది ఆత్మ ఆత్మ ఇక్కడ ఈ ఆత్మత్వం ఎన్ని ఎన్ని కలిసి అయింది ఆత్మత్వము బుద్ధ అయింది కాబట్టి ఆత్మ అనేది అనేక యొక్క బుద్ధ అనే దుస్థితి ఆహా తోకా కొమ్ములు లేని ఎద్దులు అరదగిన తార్కికులు ఎద్దులకు రాశాను ఆ దోతులను కూడా రాయచ్చు తక్క బలమును బట్టి పోలిక ఎవడో పోలిక శరీర బలాన్ని బట్టి కాదు తక్క బలాన్ని బట్టి పోలిక తర్వాత ఎద్దు ఎలా ఉంటుంది చాలా దాని కండలు పట్టు ఉంటుంది ఎద్దు కండలు బాగా బాగా తినేసి మంచి ఆహారాన్ని పుష్టికరమైన ఆహారాన్ని తింటుంది కాబట్టి దానికి ఎవరో అడ్డు రాదు అది ఎక్కడ చూసినా కండలు నిగనగా ఉంటాం పైగా కళ్ళు తెరవాలంటే కూడా దానికి కష్టంగా అనిపిస్తుంది అంత బరువుగా ఉంటాయి కళ్ళు కండలు వీళ్ళు అలా ఉంటాడు అవుతు వాడి ఇప్పుడు అవోతుకున్న సారం ఏమిటి పుష్టి ఈ తాకి కూడుకున్న సారం ఏమిటి పుష్టి ఏ పుష్టి తక్క పుష్టి తక్కువ పుష్టి కాదు తక్క పుష్టి ఆ తక్క బలాన్ని బట్టి పోలిక పోలిక మీరు ఫిజికల్ పోలిక అనుకోకూడదు అందుకోసం మేము బ్యాటరీ తక్క బలం బట్టి పోలిక అనుమానంలో తమకు తన నైపుణ్యం ఈ విధముగా చూపెట్టినారు ఎవరికైతే ఆత్మయం తెలియదో అట్టి పురుషుడు ఆ ఆత్మయం తల్లి భేదము కానీ దాని ఏకత్వము కానీ ఎట్టి తెలియదు కాబట్టి ఆత్మ అనేక ముందు తేల్చిపెట్టారు మీరు మీకు ఆత్మ గురించి మీకు ఏం తెలియదు కదా నువ్వు ఆత్మ ఏకమని కానీ అనేకమని కానీ అలా చెప్తావు ఆత్మ తెలుసుకునేదే ఆత్మ తెలుసుకునే ఆత్మ ఎందు ఏకత్వాన్ని కానీ అనేకత్వాన్ని కానీ మీరు ఎలా సాధిస్తారు తెలియబడేదాని ఎందు ఏకత్వం కానీ అనేకత్వం కానీ సాధించగలము కానీ తెలుసుకునే ఆత్మ ఎందు ఏకత్వం కానీ అనేకత్వం కానీ సాధించక సంభవం కాదు కాబట్టి మీ అనుమానం ఎక్కడికి ఎక్కడికి దారి తీసింది చాలా అసమర్థమైన నిష్కర్షలకు దారి తీసింది మీ అనుమాన నైపుణి అంత అర్థాంగంగా ఉన్నది దోహి ఆత్మానమేవన జానాది అంటే వీడు ఆత్మ అంటే దేహమే ఆత్మ అయింది మనసు ఆత్మ అయింది ఇంద్రియ ఆత్మ అయింది ఆత్మ ఆత్మ అయింది ఆత్మ ఒకటి కాదు అనేకమైంది అదే వీడికి ఆత్మ స్వరూపం ఏమీ తెలియలేదు అటువంటి వీడు సకథం మూఢహా అంటే తిట్టు కాదు వ్యామోహము పొందిన వాడు అంటే మిస్లెడ్ మిస్లీడింగ్ గా వాడికి ఏం తెలియదు ఏదో పట్టుకుంటాడు మిస్లెడ్ గా ఉంటాడు అనర్థం మూఢహా మూఢహ అంటే ఇంకో అర్థం ఉంటుంది మూఢో గర్భాహ అని ప్రయోగం మూఢో గర్భాహ అంటే ఆమె ప్రసవం కాకుండా గర్భము అడ్డుపడిపోయింది అని అర్థం మూఢో గర్భాహ ఆ దాన్ని బట్టి వీడికి కూడా వీడి విజ్ఞానము అక్కడ ఫిక్స్ అయిపోయింది గెదరికి వెళ్ళదు వాడి జ్ఞానం అక్కడ పోదా అసలు వాళ్ళ దానికి కూడా ఆత్మ కర్త అని అంతే వాడు బొద్దు అంతే అంటే అది ముందుకు సాగదు అది మూఢ అంటే కర్మ చేసి వాడు ఉంటాడు కర్మే సర్వస్వము అంటే వాడు బూఢుడే ఉంటాడు ఇంకా ఆ కర్మని దాటి వాడు ఒక కడుపు ముందుకు వెళ్ళాడు కర్మే సర్వస్వం తద్గతం భేదం అభేదం వా జాతి 
ఉన్నటువంటి డాక్టర్ సూర్యుడు తెలియదు కదా లేకపోతే ఆత్మ భిన్నమా అభిన్నమా ఒకటియా అనేక మూలకం ఉందయా అనేదాన్ని వాడు ఎలా తెలుసుకుంటాడు అనుమానం ఎలా చేస్తాడు ఆత్మ అనేకమైన అనుమానం చేస్తాడా ఆత్మ ఏకమైన అనుమానం చేస్తాడా ఎలా అనుమానం చేస్తాడు ఆత్మ గురించి ఆత్మకుంటే అనుమానం చేయ ఏ అనుమానం చేస్తాడనుకుంటాం ఆత్మ గురించి ఆత్మ ఏకమైన అనుమానం చేస్తావా ఆత్మ అనేకమైన అనుమానం చేస్తావా ఇందుకే అనుమానం చేయడానికి లింగం ఉండాలి లింగం లేని అనుమానం అది ఎందుకు పనికిరాదు లింగం ఉండాలి లింగము అంటే పొంగతో మధ్యమా ధూమా యథామహానసం యథామహానస పుష్టం ధూమా ధూమం లింగం పర్వతం పక్షం పర్వతం అనే పక్షం ఉంది ఇప్పు సాధ్యం పంది సాధ్యం ఇవి ఉండే ఒక లింగనాలు కాబట్టి లింగం ఉండాలి లింగాన్ని బట్టి చెప్పాలి అది ధూమం అనే లింగం ఉంటే అగ్ని అని చెప్పగలుగు లింగం ఉండాలి పొద్దున్నే పల్లెటూరులో ఎక్కువ ఉంటాయి అయితేనే కొంచెం పరుగు అంటే చెట్టు జమ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఫార్గ్ ఉంటుంది అంటే మంచు ఉంటుంది కాబట్టి మీకు కాఫీ కానీ టీ కానీ మీరు తాగాలంటే వరుసగా ఇలా వీధిలో ఇల్లు ఉంది ఇల్లు ఉన్నాయి కదా ఆ ఇల్లు పైకి పైకప్పు చూడాలి ఆ పైకప్పు చూస్తే ఆ చూడు ఆ పెరు పెరుగులు వచ్చి పొగ వస్తుంది అన్ని ఇంటి దగ్గర అది ఇంకా నిద్రపోతూ ఉంటాం పొగ వస్తుందంటే పొయ్యి మూడు వెళ్ళించారు పొయ్యి వెళ్ళించారంటే కాదు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి అది ఏమో కులసాగర ఆయన వాళ్ళు కులసాగర ఉన్నా ఏదో మంచి మాత్రం అనుకుంటే కొన్ని కాపీ ఇస్తాను అక్కడ భూమము లింగం భూమము లింగం కొంతమంది చేత స్తంభం వాళ్ళు ఉంటారు డైజెస్ట్ డాక్టర్ గురించి కాలేజీ డైజెస్ట్ చేస్తాను చేత స్తంభం అంటే ఏంటి పొయ్యి కట్టె పొయ్యి మీద ఉండే నాన్నమే తింటాం మనం సన్యాసం భూమి ఉండేనే భోజనం చేస్తాం కట్టె భూమి ఓ స్వామిని ఉండే వాళ్ళు కాకినాడ కాకినాడలో భూమి ఉంటేనే భోజనం చేస్తాం అంటే ఎక్కడ సాగుతుంది పట్టింగ్లో కూడా ఈ రోజుల్లో సాగడానికి కష్టం పట్నాల్లో ఎక్కడ సాగుతుంది కాకినాడలో గ్యాస్ సమృద్ధిగా సమృద్ధి గ్యాస్ వాళ్ళకి బైక్లో ఉంది కాకినాడలో కొన్ని చోట్ల పైప్లో కొన్ని చోట్ల కాబట్టి పైప్లో వస్తుంది గ్యాస్ గ్యాస్ మీద వంట వండినప్పుడు కొంచెం పొగే వస్తుంది రాదు ఆయన కాకినాడలో ఉన్నారు ఆయన ఈ కండిషన్ ఆయన పోయి భక్షణ పిలవాలంటే మేము కట్టి పని చేయాలి మాకు ఉండాలి అప్పుడే భక్షణ వస్తారు ఆయన చూస్తారు కూడా మీ ఇంట్లో పొగ వస్తుంది కూడా అని చూస్తారు ఆయన కాకినాడ ఎందుకంటే మీరు నెలరోజు వైద్య నుండి మా ఆవరు అనుకున్నాం మీరు మాకు దాన్ని తీసుకొని చెప్పేస్తారు అది చేస్తారు అతనికి దాన్ని తీసుకుంటే వాడికి ఒక లింగం ఉండాలి లింగ ఏ అనుమానం చేస్తాడో ఆత్మ ఏకమైన అనుమానం చేస్తాడా అనేకమైన అనుమానం చేస్తాడా ఏ లింగంతో అనుమానం చేస్తాడు లింగ సిద్ధాంతంలో భాగం అని అడుగుతున్నాను స్వతో భేద ప్రతిపాదకం ఆత్మ యొక్క భేదము కలదు అని చెప్పడానికి మీకు ఏ లింగం ఉంది ఏదో లింగం చూపించు ఈ లింగాన్ని బట్టి ఆత్మ యొక్క భేదము కలదు చూపించి ఇది ఒక పెద్ద ప్రశ్న ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే పని కుండల్లో సగం సగం నీళ్లు పోసి ఎండలో పెడితే మీకు పది శూన్యులు కనబడతారు ఏమండి పది శూన్యులు ఉన్నారు కాబట్టి సూర్యుడు భిన్నము సూర్యుడు అనేకము అంటారు సూర్యుడు అనేకము ఎందుకు రాటచ్చు పది మంది సూర్యుడు ఉన్నారు పది మంది సూర్యుడు ఉన్నారా పది మంది సూర్యుడు లేరు పది ప్రతిబింబములు కలవు పది ప్రతిబింబములు కలవు కాబట్టి మేము మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్పు మీ వాక్యాలు చెప్పు ఎలా చెప్తావు సూర్యుడు అనేకము 
ప్రతిబింబంలో భేదము కామలు కూడా అని చెప్పాలి అంటే ఏమైంది ఇప్పుడు లింగం ఏదైంది ప్రతిబింబం లింగం అయింది మీ ప్రతిబింబం లింగం ఎలా ఉంటుంది ప్రతిబింబం లింగం కాదు మీరు తప్పు లింగం చేసేటో లేదు కాబట్టి ప్రతిబింబం లింగం కాదు పది ప్రతిబింబాలు ఉన్నాయి కాబట్టి పది సూర్యులు ఉండదు ఓకే ఇంకొకటి సాంఖ్యులు ఉన్నారు మనస్సు లింగం ఉన్నారు మనస్సు లింగము మనస్సు లింగం అంటే ఇది ఎలా ఉందంటే సూర్యుడు అనేకము ఎందుకని పది ప్రతిబింబములు ప్రతిబింబం లింగం కాదురా బాబు అంటే పది కుండల్లో నీళ్లు ఉన్నాయి కనుక పది కుండల్లో ప్రతిఫలిస్తున్నాడు కనుక పది కుండల్లో ఉండే నీళ్లలో ప్రతిఫలిస్తున్నాడు కనుక ఆ నీళ్లు వేరు వేరుగా ఉన్నాయి కొన్ని నీళ్లు కలర్ నీళ్లు ఉన్నాయి కొన్ని ఉడికి నీళ్లు ఉన్నాయి కొన్ని స్వచ్ఛమైన నీళ్లు ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి ప్రతిబింబాలు కూడా మారుతున్నాయి కాబట్టి నీళ్లు భిన్న భిన్నాలుగా ఉన్నాయి కాబట్టి సూర్యుడు అనేకం అప్పుడు ఈ కుండల్లో నీళ్లు లింగం అవుతుంది కుండల్లో నీళ్లు లింగం ఎలా అవుతుంది పది కుండలు వేరు వేరుగా ఉన్నాయి కనుక సూర్యుడు అనేకం కుండలు లింగం ఎలా అవుతుంది శరీరాన్ని నువ్వు లింగం ఎలా చేయగలవు ఆత్మభేదానికి మనస్సును లింగం ఎలా చేస్తావు ఆత్మభేదానికి నువ్వు శరీరము మనస్సు లింగం కాకపోతే నీకు ఇంకే లింగం ఉందో చూపించు కాబట్టి ఆత్మభేదానికి లింగము లేదు శరీరం సార్ అంటారు సాంఖ్యుడు అంటారు వాళ్ళ శుభ దుఃఖములు భిన్నము ధర్మాధర్మములు భిన్నము కాబట్టి ఆత్మల భిన్నము అంటాడు అంటే ఇప్పుడు ధర్మాధర్మాలను లింగం చేసాం కదా అంటే ఆయన శంకరుడు అడిగారు ఏమో అయ్యి శుభ దుఃఖముల యొక్క ఆశ్రయం ఏమిటి అని అడిగారు అంటే మనస్సు ధర్మాధర్మముల ఆశ్రయం ఏమిటి బుద్ధి అప్పుడు ఏమన్నాడు నీకు సిగ్గు లేదు మనస్సుని మనస్సుని లింగంగా చూపిస్తే ఆత్మ ఎందు నానాత్మాన్ని సాధిస్తాం అది నాకు క్షయ క్షయ అది నాకు హేమడ పోయిందా మనస్సు అనేకమైతే ఏది సిద్ధిస్తుంది మనస్సు అనేకమైన సిద్ధిస్తుంది మనస్సులో భేదాన్ని బట్టి మనస్సు అనేకమైన సిద్ధిస్తుంది శుభరుఖాలు లింగం కనుక మనస్సు అనేకమైన సిద్ధిస్తుంది ధర్మాధర్మాలు వాసనారూపంగా ఉంటాయి అవి అనేకము కనుక బుద్ధులు అనేకమైన సిద్ధిస్తుంది ఆత్మ అనేకమైన ఎలా సిద్ధిస్తుంది అవుతుంది ఉందండి విషయం విషయం అంట విషయం ఏంటంటే అభిప్రాయం ఏంటి సాంఖ్యులు వాళ్ళు తర్క విషయం తర్కంలో అంటే యుక్తియుక్తంగా మాట్లాడటంలో వాళ్ళు నేర్పుగలవాళ్ళు పైగా మేము గొప్ప యుక్తియుక్తంగా మాట్లాడి వాళ్ళము అనే అభిమానం కూడా ఉంది వాళ్ళకి మరి నువ్వు అంత మేము నేర్పుగలవారు అంటావు ఆ అభిమానం ఉన్నది నువ్వేమో వచ్చి ఇలాగ లింగాభాసన లింగంగా ప్రతిపాదించి లింగం లేని చోట నువ్వు అనేకత్వాన్ని ఎలా సాధించడానికి కోరుకుంటావు విషయం విషయం కూడా పూర్తిగా కాబట్టి ఆత్మయందు స్వరూపత భేదము గలదు అని నిరూపించేటువంటి లింగమేది లేదు లింగం లేకుండా నీవు ఆత్మభేదాన్ని సాధించలేదు ఇది ఎలా ఉందంటే ఫ్యాన్లు నాలుగు ఉన్నాయి దీపాలు నాలుగు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎలక్ట్రిసిటీలు మొత్తం ఎనిమిది ఉన్నాయని చెప్పినట్టు అయింది కదా ఎలక్ట్రిసిటీలు ఎనిమిది ఎలా ఉంటాయి కాదు ఫ్యాన్లు నాలుగు ఉన్నాయి అదే ఫ్యాన్ లింగం అవ్వదు ఎలక్ట్రిసిటీ యొక్క అనేకత్వాన్ని సాధించదు లింగం కాదని ఫ్యాన్లని చూపించి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేకం ఉన్నవాడు వాడు మరి ఎలా మాట్లాడడానికి కొంత కొలాతో శరం కన్నా వస్తాయి నిజంగా శంకర్ అలా అడిగారు ఎక్కడో తోట ఉపదేశంలో దివ్య భాగంలో అలా అంటుంది ఆత్మభేద సాధన సాధనాయ నామవంతి ఉపన్యస్యంతి ఇక్కడ నిఘటాలు సాంఖ్య సాంఖ్యుడు ఆత్మభేదాన్ని సాధించడానికి లింగాన్ని ఉపన్యసిస్తాడు ఏదో తెలుసు నా లింగాలు కావు అనురూపాత్మకమై లింగాలని పలు ప్రస్తావిస్తూ ఉంటారు దాని అనురూపకతాన్ని ఉపాధి ఉపాధులు అవుతాయి ఇప్పుడు సూర్యుడికి ఘటములు ఉపాధులు అవుతాయి ఘటములోని జలములు ఉపాధులు అవుతాయి అంతే తప్ప అవి ఈ ఉపాధులు అంటే కండిషన్ చేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తాయి ఈ ఉపాధులు సూర్యుడిని ఎందుకు 
ಅನೇಕತ್ವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಇಂದ್ರಮುಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾಳಜಾವ ಹ್ಮ್ ಉಪಾಧಿ ಅನ್ನಿಸು ಉಪಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾವ್ ಅವ್ರಾಗಿ ಸುಂದರ ಅನೇಕವಾದ ಭ್ರಮಪಡೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಾಲ ಅನೇಕ ಉನ್ನಾಯಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಾನ್ಯ ಸೂರ್ಯುಡದ ಅಂತ ಭ್ರಮ ಕಂಪಿಸಿದೆ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆ ಉಪ ಈ ಘಟಮುಲು ಅನೇಕ ಮುಕ್ತ ಆ ಘಟಾಲು ಜಲಮುಲು ಅನೇಕ ಮುಕ್ತ ಈ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಭಾಷಿಸ್ತುನಾಯಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಸೂರ್ಯುಡು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಭ್ರಮ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಪರವಾದ ಅಲ್ಲೇ ಉಪಾಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಿಲಯ ಶರೀರವು ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಿ ಈ ತತ್ವಗಳು ಈ ಉಪಾಧಿ ಉಂಡವು ಮೀರು ಶರೀರಾನ್ನಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ನೇನು ಭಿನ್ನವುಗಳ ಉಂಡಾಗು ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಮೀರು ಶರೀರಾನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅತೀತಂಗಾ ಬೆಳ್ಳಿನ ಕ್ಷಣವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಭೇದ ಅನುಭವಾನಿಕೆ ರಾದು ಹೀಗೆ ಚೂಸ್ಕೊಂಡೆ ನೀನು ಭೇದ ಅನುಭವಾನಿಕೆ ರಾದು ಭೇದ ಅನುಭವಾನಿಕೆ ರಾವಾಲಂತೆ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸುಗಳತೋಟಿ ಆ ನೀನು ಅಮೇಕ ಅವ್ವಾಲಿ ಪಾದಾತ್ಮ್ಯಾನ್ನಿ ಕೊಂದಾಲಿ ಅಪ್ಪುಡೇ ಭೇದ ಅನುಭವಾನಿಕೆ ಭೇದ ಅನುಭವಾನಿಕೆ ರಾವಾಲಂತೆ ಮೀನು ಆ ರಕಮೈನಟ್ಕೊಂಡು ಅಹಂಪಮ ಅಭಿಮಾನ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಭೇದ ಅನುಭವಾನಿಕೆ ವಸ್ತು ಆ ಭೇದ ಅನುಭವ ಲೇನ್ ವಾಳ್ಳು ಉಂಟ ಅದಕ್ಕೆ ಭೇದ ಅನುಭವಾನಿಕೆ ರಾದು ಅಂದರ್ನೇ ಆತ್ಮರೂಪಂಗಾ ದರ್ಶಿಸ್ತಾನು ಆತ್ಮರೂಪಂಗಾ ಪ್ರೇಮಿಸ್ತಾನು ಆತ್ಮರೂಪಂಗಾನೇ ಚೂಸ್ತಾನು ತಪ್ಪ ಆ ಭೇದ ಅನುಭವಾನಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಇದು ಉಪಾಧಿಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಘಟಕ ನಟ ಪವನ ಕೂಕ್ಷಿದ್ರ ಆಕಾಶಮೂಲಿ ಭೂಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಭೂಯಿ ಭೂಯಿ ಆಕಾಶವು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಆಕಾಶವು ನಾಲ್ಕು ಆಕಾಶಗಳು ಅನೇಕ ಅಂತೇ ತಪ್ಪದು ಆಕಾಶಗಳು ಅನೇಕ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತ ನಿರ್ತಾರ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಲು ಎಂದು ಜೊತೆನ ಜಪಕ್ಷ ಗಾದಿ ನೀವು ಚೂಸ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪಡಿ ಹಾಲು ಎಂತ ಮಂದಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಮನ ಅಂದರ ಲೋಪಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾಶ ಉಂಟಾಗಿ ಉದರ ಆಕಾಶ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಪಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಪ್ಪಡಿ ಉದರಲ್ಲೋ ಆಕಾಶ ಉಂಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭೋಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಆಕಾಶ ಉಂಟು ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಪ್ಪಡಿ ಉದರಲ್ಲೋ ಆಕಾಶ ಉಂಟು ಮನ ಅಂದರೆ ಉದರಲ್ಲೋ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನಮೈನ ಆಕಾಶಗಳು ಬರಲ್ಲ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆಕಾಶವು ಅನೇಕ ಅಂತಾರ ಮೀರು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮರು ಅನ್ನಾರು ಅವಳು ಹದಿನೆಂಟು ತರ್ಕ ಚದುರ್ತೇ ಗಾನ ಅಂತ ಚಡ್ಡ ಮಾಟ ಅನ್ನೋದೇ ಆಕಾಶವು ಅನೇಕವು ಅನ್ನಾಲಂಟೇ ಓ ಪದಿಹೇಳು ತರ್ಕ ಬರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಡಿ ಇಂಕ ಆಕಾಶವು ಅನೇಕವು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇಂಡಾಕ್ಟ್ರಿನೇಟ್ ಅಯ್ಪೋಯಿ ಆಕಾಶವು ಅನೇಕ ಲೇಕಪೋತೆ ಅದೇ ಅನೇಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾನ್ನಿ ಗುಂಜಿನ ಬಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಆಕಾಶ ಮನಿಪಿಂಚಿದೆ ಅದೇ ಆಕಾಶ ಮಠಾನ್ನಿ ಬಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಆಕಾಶ ಮನಿಪಿಂಚಿದೆ ಅದೇ ಆಕಾಶ ಇಂಥ ಮೂರು ಅಷ್ಟಾಂತ ಆಕಾಶ ಅಷ್ಟಾಂತ ಗೆಲ್ಲಿದೆ ದಾನಿ ಬಹಳ ಅಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ ಗೆಲ್ಲ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಷ್ಟಾಂತ ಇಪ್ಪುಡು ಇಲ್ಲಿ ಚಚ್ಕೊಳ್ಳು ಆತ್ಮ ಅವೈದಿ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟುಂಡಾಳು ಆತ್ಮ ಲವ್ನು ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಐದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಸಿಕ್ತದೆ ಇಪ್ಪುಡು ಒಬ್ಬ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡೆ ಒಬ್ಬ ಪಾತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವನೇ ಈ ಪಾತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೋ ಪದು ಗೆದುರು ಉನ್ನಾಯಿ ಅದು ಕೂಲ್ಪೋಯಿದೆ ಕೂಲ್ಪೋಯಿದಂಟೇ ವೀಳ್ಯ ಕೂಲ್ ಚೇಸಾರು ಕೂಲ್ಪೋಯಿದ್ರೆ ಲೇಕತೆ ವರ್ಷಾಲು ಭಾಗ ಪಡಿ ತಡಿಸಿಪೋಯಿ ಪಾತ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಕೂಲ್ಪೋಯಿದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭೂಕಂಪ ಹೊಂಚು ಕೂಲ್ಪೋಯಿದೆ ಒಂಥರ ಕೂಲ್ಪೋಯಿದೆ ಕೂಲ್ಪೋತೆ ಈ ಪದು ಗೆದುರು ಉನ್ನಾಯಿ ಕದಾ ಐದು ಗೆದುರು ಕೂಲ್ಪೋಯಿ ಐದು ಗೆದುರು ಇಂಕಾ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಉನ್ನಾಯಿ ಸಿಂಗಿಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೋ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಕೋಯಿಂದಂಟೆ ಐದು ಗೆದುರು ಪೋಯಿ ಮನ ನೀನು ಮನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟೇಸಂತೆ ಕೊಟ್ಟೇಸ್ತೆ ಕಿಂದ ಪವರ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ವಾಳಕ್ಕೆ ಓ ಗೆದು ಪೋಯಿ ಸೊ ಆ ರಕಂಗಾ ಐದು
కుంపుపోయిన గదుల ఆకాశము నిలబడి ఉన్న గదుల ఆకాశము మనం గదులు ఉపాధిగా పెట్టుకుంటున్నాం తప్ప ఆకాశము ఒకటి ఆకాశము ఒంటిది ఆత్మ దేవుడు ఆకాశము ఒంటిది దేవుడు సర్వవ్యాత్మలో ఉన్నాడు సర్వవ్యాత్మలో ఉంటే అలాగే ఆకాశము ఒంటిది కాబట్టి ఆకాశము నుండి భేదాన్ని చెప్పడానికి లింగం లేదు అలాగే ఆకాశము కంటే కూడా సూక్ష్మమైన ఆత్మ చైతన్యం ఉంది భేదాన్ని సాధించడానికి ఓ తాంత్రిక ఉంటూ ముందు అని ఆయన అంటారు చూడండి కదా ఆకాశస్య వేదలింగం పశ్యతి తదా ఆత్మలోకి వేదలింగం లభే సహ సహ అంటే అంత ద్వైతవాది ద్వైత ఉన్నాడే ద్వైతవాది వాడికి వేదాన్ని నిరూపించడానికి లింగం ఒకటి కావాలి వాడికి దొరుకుతుంది లింగం వేదలింగం దొరుకుతుంది ఇప్పుడు ఆకాశము అనేక మోడిని రూపించడానికి భేదలింగం దొరికినప్పుడు ఆత్మ అనేకము అని నిర్ధారించేది వస్తే భేదలింగము అంటే ఆకాశము అనేకం అనే లింగం లేదు కానీ ఆత్మ యొక్క అనేకత్వాన్ని ఆత్మ స్వయంగా భిన్నం అంట ఆత్మ స్వయంగా భిన్నం అంటే ఎలా అయింది ఆత్మ ఏమిటి కర్త కర్తవ్యం ఏమిటి క్రియలను నిర్వహించేది క్రియలను శరీరం లేకుండా క్రియలను నిర్వహించగలుగుతుందా నిర్వహించలేదు అంటే ఆత్మ ఎందు ఉండే కర్తృత్వం కొంత శరీరానికి కూడా ఉంటుంది ఓ అంశంలో అంటే ఏమైంది ఇప్పుడు ఆత్మ ఎందలి ఆత్మత్వము విచ్ ఈస్ ది ఎస్సెన్స్ ఆఫ్ కర్తృత్వం ఈజ్ నో మేడ్ అప్ ఆఫ్ టూ థింగ్స్ అంటే ఆత్మ ఎందు స్వతహాగా భేదాలి భేదాన్ని మీరు సాధించవచ్చు కాబట్టి ఆత్మ ఎందు స్వతహాగా భేదాన్ని పెట్టుకుంటాడు అది మన విచ్ ఈస్ అనుభవ విరుద్ధము ఇంకా రెండు ఆత్మన పరతో భేద ఏమంటే మీరు చెప్పండి ఆత్మ జగత్తు దేవుడు మూడే కదా ఉంటా నాలుగో దేవనా ఉందా లేదు మూడే ఉన్నాయి కదా దీంట్లో చేతనమేది జడమేది చేతనము దానికి నిర్వచనము జడము అంటే తనను తాను తెలియలేదు ఇతరము తెలియలేదు తెలియట తెలియడాన్ని బట్టి జడం ఇప్పుడు జడం అంటే కదిలిది చేతనము కదలనిది జడం అనుకోకూడదు ఇప్పుడు చీపురు గట్ట కదులుతూ ఉంటుంది చేతనమా అది కాదు రుబ్బు రోజులు కదలదు కాబట్టి జడమా అన్నా ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్ జడ చేతన విభాగం అలా కాదు ఇది ఎలాగంటే తనను తెలుసుకుంటూ ఇతరమును తెలిసేది చేతన తనను తెలియలేదు ఇతరమును తెలియలేదు జడం ఇప్పుడు ఇది విభాగం ఇప్పుడు చెప్పండి ఆత్మ బ్రహ్మ జగత్తు మూడే కదా బ్రహ్మ అంటే దేవుడు ఈ మూడింట్లో జడం ఏది చెప్పండి మీరు జగత్తు జడము అండి ఇప్పుడు ఆత్మను బ్రహ్మ చేతనముడు దేవుడు చేతనం ఒప్పుకోవాలి దేవుడు జడం అనుకోడు దేవుడికి జడత్వాన్ని ఆపాదించకూడదు కాబట్టి దేవుడు చేతనము నేను చేతను ఆత్మ అనే చేతనము దేవుడు అనే చేతనము కంటే భిన్నము లింగం ఏమిటి చెప్పు ఇది ఎలా ఉందంటే ఘటాకాశము ప్రసాదాకాశము కంటే భిన్నము ప్రసాదం అంటే పెద్ద బిల్డింగ్ దాని ఆకాశం కంటే ఘటాకాశం భిన్నము ఏమిటి లింగం ఏమిటో చెప్పు లింగం ఏమిటో చెప్తారు చూసుకో ఘటా ఘటము లింగము ప్రసాదము లింగము ఘటము ప్రసాదము లింగం ఎలా ఉంటాయి ఘటము ప్రసాదము లింగం అంటే నువ్వు ఏమిటి నిర్ధారించినట్టు ఘటము కంటే ప్రసాదము భిన్నమని నిర్ధారించినట్టు అవుతుంది అదే కానీ ఘటాకాశం కంటే ప్రసాదాకాశం భిన్నం ఎలా అవుతుంది అదే టాక్ ప్రాపర్లీ కాబట్టి ఆకాశమునకు భేదలింగం ఏమున్నది ఏమీ లేదు అలాగే జీవుడు చేతనుడు ఈశ్వరుడు చేతనుడే నువ్వు భేదలింగం ఏమిటో చెప్పు అంటే వీడికి రెండు చేతులు ఉంటాయి ఈశ్వరుడికి నాలుగు చేతులు ఉంటాయి 
ఫైనల్లీ యూ కమ్ డౌన్ టు దట్ పాయింట్ అది భేదలంగా వెళ్ళ ఉంటుంది కాబట్టి చేతులు కాబట్టి కాను వండర్ బాగా అవన్నీ వాసన కోసం పెట్టుకున్నాం కానీ భేదాన్ని సాధించే విధాలు అవ్వ కాబట్టి ఆత్మన పర్వతో విశేషం పర్వత పర్వతం అంటే ఆత్మ తేడా విశేషం అంటే తేడా అని చెప్పేటువంటి తాత్పర్యం ఉన్నారు చూసారా ఇది ఒకటి కాదు వంద మంది వచ్చిన ఈ పరబ్రహ్మ చైతన్యానికి ఆత్మ చైతన్యానికి భేదాన్ని వీళ్ళు సాధించలేదు భేదము నిరూపించే లింగము వీళ్ళకు దూరపడు ఈశ్వరుడు చేతుడు సరే నేను జగత్తుకంటే భిన్నము జగత్తు జగత్తు నేను చేస్తాను ఓకే నువ్వు జగత్తుకంటే భిన్నమే ఈశ్వరుడికి నీకు భేదం ఎక్కడి నుంచి చేతన మరి కదా ఏ చేతన ఏ ఏ లింగం చేత నువ్వు ఈ చేతన అనుకుంటే ఆ చేతన భిన్నమని కలుగుతావు ఫ్యాన్ లో ఉండే కరెంట్లోను దీపంలో ఉండే కరెంట్ భిన్నము లింగం ఏది లింగం నువ్వు లింగం చూపిస్తే నువ్వు ఆ కరెంట్ కి సంబంధం లేదా నీ లింగం చూపిస్తా కరెంట్ కి సంబంధం లేదా నీ లింగం చేసి కరెంట్ లో భేదాన్ని సాధింపకుంటా తప్పని అలా చెప్పు ఎంత వంద మంది దాటికి వచ్చినప్పుడు ఆత్మకు లింగాన్ని చూపించి ఆత్మ స్వతహగా ముఖ ముక్కలని కానీ ఆత్మ పరబ్రహ్మ అంటే భిన్నముగా సెపరేట్ అయి ఉందని కానీ సాధింపబోమయ్యను స్వతస్తు దూరాల పరీతమేవా అనుకోవచ్చు అనుకోవచ్చు కానీ మీరు కొంచెం సూక్ష్మంగా చూడదించుకుంటే ఇంట్లో తెలుసుకోవాల్సిన విషయం కొన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆత్మయులు స్వతహాగా భేదము ఎలా చూపిస్తావు పరత భేదము ఉండదు స్వతహాగా నాలుగైదు ఇంటి యొక్క మొత్తం కాదు ఆత్మలో స్వతహాగా భేదం ఎలా నిరూపిస్తావు ఇప్పుడు చూడండి భేదము నిరూపించాలి అంటే ముందు భేదాన్ని తెలియాలి ఇప్పుడు ఇది ఇది టేబుల్ ఇది రేడియో రెండు భిన్నములు రెండు భిన్నములు ఎప్పుడు చెప్తారు ఒకటి తెలియాలి రెండవది తెలియాలి ఆ రెండు తెలిసిన తర్వాత భేదము మనకి తెలుస్తుంది ఏమంటే ఇప్పుడు ఆత్మ ఎందుకు భేదము తెలియాలి ఆత్మ భిన్నం ఆత్మలో ముక్కలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆత్మ ఎందుకు స్వతహాగా భేదము కలదు ఆత్మ ఎందుకు స్వతహాగా భేదము కలదు అంటే ఆత్మ తెలివిలో విషయము కావాలి జ్ఞానములో విషయం కావాలి జ్ఞానంలో విషయం అయితే అప్పుడు ఆత్మ ఎందుకు భేదము చేయవచ్చు కానీ ఆత్మ జ్ఞానంలో విషయము కాదు ఆత్మ తెలియబడేది కాదు ఆత్మ తెలియబడేది కాదు ఏది తెలియబడుతుందో అది జడమైపోతుంది జ్ఞానంలో విషయమైన జడం అవుతుంది ఆత్మ కాదు కాబట్టి ఏది తెలుసుకోకుండా అది ఆత్మ అని మీరు అనుకున్న తర్వాత తెలియబడేది ఆత్మ కాదు అన్నప్పుడు ఆత్మలో స్వతహాగా భేదం ఉందని మీరు ఏ బేసిస్ మీద మీరు సాధించగలుగుతారు అది సంభవమే కాదు ఎందుకంటే ఆత్మలో భేదం తెలియబడాలంటే ఆత్మలో ముందు ఒక ముక్క మీకు తెలియాలి తర్వాత ఆత్మలో రెండో ముక్క తెలియాలి ఈ ముక్క కంటే ఈ ముక్క భిన్నంగా ఉందని తెలియాలి అప్పుడు మీకు ఆత్మలో భేదం సాధించబడుతుంది అలా తెలుసుకున్న ఆత్మ ఆత్మ జ్ఞానంలో విషయం కాదు తెలుసుకునేది ఆత్మ కాబట్టి ఆయన మాట్లాడతారు సో అభిషయత్వాత ఆత్మ ఆత్మ జ్ఞానంలో విషయమే కాదు కనుక స్వతహగా ఆత్మలో ముక్కలు ఉన్నాయి అని చెప్పుట దూరాద పని అది చాలా ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ చాలా దూరంగా నెట్టి వేయబడి దూరంగా నెట్టి వేయబడింది అంటే దేనికి వీటికి భేదం ఉన్నది ఎప్పుడు దగ్గరికి తీసుకుని పరిశీలించి కొట్టు పాటిస్తాం వేరే అయితే ఆత్మలోనే ముక్కలు ఉన్నాయనేది అసలు ఈ దర్గాపు రాదు అవుతుంది కదా అని చెప్పేసి ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ తోసిపించి ఆత్మ ప్రమాణ గోచరము కాదు కనుక దాని స్వరక భేదము నిర్ధారించే లింగము యొక్క ప్రసక్తి దరిదాపులలోనే లేదు దూరాద పరిగణం అంటే దరిదాపులలో వస్తే